আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন শখের খামার একটা প্রজেক্ট ইউটিউব চ্যানেল আর আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক আমার হাতে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আল্ট্রাসনিক হিউমিডিফায়ার তো এটি ইনকিউবেটরের একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ স্পেশালি শীতকালে আমাদের ইনকিউবেটরে আর্দ্রতা বাড়াতে এই জিনিসটি খুবই প্রয়োজনীয় এবং এটা আমাদের ইনকিউবেটরের আর্দ্রতা বাড়াতে সহায়তা করে এর ফলে দেখা যায় যে আমাদের হ্যাচিং রেটটা আসানো পাওয়া যায় এই আল্ট্রাসনিক হিউমিডিফায়ারগুলো অনেকেই ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারেন না এর ফলে দেখা যায় যে হিউমিডিফায়ার লাগানোর পরেও ইনকিউবেটরের সঠিক পরিমাণে আর্দ্রতা বাড়ছে না আবার দেখা যায় যে খুব সহজেই এই হিউমিডিফায়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কেটে যাচ্ছে তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো এড়ানোর জন্য এর সঠিক ব্যবহারটা কিভাবে করবেন সেটাই আমি হাতে কলমে এখন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ারের অ্যাডাপ্টার আর এটা হচ্ছে মূল হিউমিডিফায়ার তো এটার সঠিক ব্যবহারের জন্য আমাদের ককশিটের টুকরো লাগবে তো এই টুকরোগুলো দুই ইঞ্চি বা আড়াই ইঞ্চি সাইজের করা তো ককশিটটা যদি এরকম পাতলা হয় আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এরকম চারটা টুকরা নেবেন আর যদি একটু মোটা হয় সেক্ষেত্রে দুইটা টুকরাই যথেষ্ট তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্লোগান থেকে গ্লো দিয়ে দুইটা টুকরা জোড়া লাগানো হচ্ছে তো আপনারা এখানে গ্লোর পরিবর্তে আয়কা ব্যবহার করতে পারেন অথবা দুইটা টুকরো আপনারা কোনো সুতা দিয়ে বেঁধেও দিতে পারেন এরপর আমরা প্যাকেটের ভিতরে থাকা প্লাস্টিকের স্টিকগুলোর মধ্যে হতে একটা স্টিক নিলাম সেটা নিয়ে এইভাবে দুইটাকে আটকে দিলাম তো আসলে এই প্লাস্টিকের স্টিকগুলো দেওয়া হয় একটা ছোট ফ্রেম বানানোর জন্য যেটার উপর হিউমিডিফায়ারটা বসায় রাখা যায় তো এটা আসলে আমি দেখেছি ওইভাবে ব্যবহার করলে কোনো কাজেই লাগে না সেজন্য এই পদ্ধতিটা আমি অবলম্বন করি তো এখন আমরা মাঝখানে হিউমিডিফায়ারটা এইভাবে ভালো করে শক্ত করে বেঁধে দেব তো হিউমিডিফায়ারে এগুলো কেন লাগানো হচ্ছে একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পারবেন এখন দেখেন ওই ককশিট ছাড়া একটি হিউমিডিফায়ার আমি পানির মধ্যে দিলাম তো হিউমিডিফায়ারটা ডুবে যায় তো হিউমিডিফায়ারটা যখন একটু উপরে করা হয় অর্থাৎ ওয়াটার লেভেলটা একটু কমানো হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফগটা খুব সুন্দরভাবে ওড়ে আবার পানিতে ছেড়ে দিলে অর্থাৎ ডুবে গেলেই ফগটা আর হয় না এখন আমাদের ককশিট দিয়ে এরকম একটা ভেলা বানানো হিউমিডিফায়ারটা আমরা পানিতে ডুবালাম তো দেখতেই পাচ্ছেন এটার ওয়াটার লেভেলটা ঠিক থাকার কারণে প্রচুর পরিমাণ ফগ হচ্ছে তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা অবশ্যই হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই ধরনের মাটির পাত্র ব্যবহার করবেন সেটা সবচেয়ে নিরাপদ এছাড়াও এই ককশিটটা এই জন্যই দেওয়া হয়েছে যাতে এটা পানির উপর ভেলার মতো ভেসে থাকে যদি আমরা এভাবে পানির উপর ভাসিয়ে রাখতে পারি অর্থাৎ পানি কমে গেলে হিউমিডি ফগড়াটাও আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকবে এবং ভালো পরিমাণে ফক তৈরি করবে তো আরেকটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আমরা যেই পাত্রেই হিউমিডি ফগড়াটা দেই না কেন সে পাত্রে যেন কোনো ক্রমে পানি একেবারে শুকিয়ে না যায় যদি কয়েক ঘন্টা পাত্রে পানি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হিউমিডি ফগাটা কেটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রবলেমটাই হয় ও আরেকটি বিষয় হচ্ছে দেখা যায় গ্রীষ্মকালে আমাদের হিউমিডি ফগারের প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে আমরা হিউমিডি ফগারটা প্লাগ থেকে খুলে রাখব কোনো অবস্থাতেই পানি ছাড়া হিউমিডি ফগারটা ওইভাবে ফেলে রাখব না সেক্ষেত্রে আমাদের ফগারটা যে কোনো সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনাদের যদি কারো এই আল্ট্রাসনিক হিউমিডি ফগার লাগে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্ত হতে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই আল্ট্রাসনিক হিউমিডি ফগারটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন খুব সহজেই পরবর্তী টিউচেল দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম